小姐。觉得今天的这个药味道和往常不一样啊，不一样。你喝的什么？保胎药啊。你怎么来了？你都喝了。可乖了，一滴都没剩呢。那你没觉得哪不舒服呀？嗯，啊，你要这么说的话，我还真觉得。有点困了吧？嗯，困了。哎，来，上床睡啊！来，来，来，慢点。再说吧。哎，那你们先出去，准备剪刀、毛巾、热水。收拾，走。是。怎么样了？是个男孩，可惜没有足液就生下来了，气息很弱，只哭了一声就就没呼吸了。产前的时候，体质极度的虚弱，气息也很弱，定是吃了不该吃的东西。两位大人，节哀顺变吧。不可能，我家小姐自打怀孕以来，每日除了保胎药，任何对胎儿不利的东西都没有吃过。这，这真不关我事啊！两位大人都是太医，你们不信啊？你们自己查去。
，害得我失去了孩子。金碧霞，我会记住的。小姐，妹妹，乖啊，喝一口药。哥，我吃不下。我晓得你痛苦，可是，这是我的孩子，好不容易才有这个孩子，我可不吃，我吃。平日里为了保胎，连最爱吃的螃蟹他都不吃了。一日几碗保胎药，小心翼翼的，怎么会？娟儿，啊，这碗药从哪里来的？是从姑爷房里拿的。五成，你到底给我妹妹吃的什么药啊？我现在有两条路给你走。第一条就是我们官僚，我会找个太医，好好的检验一下这个碗里头的药到底是什么药。可是这一点真的要。丢人现眼。然后第二条呢？我们私聊，你要老老实实的告诉我，这个碗里头的真相。那我就不用惊动官府了，我们自家人关起门来，把这个事情了结，怎么样？岂有此理！你你真当我是傻瓜呀？连我你都敢骗？夫人，都是我的错，我不该截留配方，私自配麻醉药，再让你误食误用，是我害了我们的孩子，是我害了你，我该死！真的是你，我该死！我该死！小姐，我可以死。小姐，小姐，小姐，我可以死。我治不了这个样子，哥，不要，不要打我，成，我求求你了，你不要怪他了。妹妹，我现在不是听他坦白了吗？我们自家人要有个了结啊。轻松了呀，人命关天呐，大小姐，就这样把他原谅了。哥，我上次伤心难过，吴志同样上次，他的伤心一点也不会比我少的。他已经知道错了是吧？他已经知道错了，原谅他吧。真的造孽呀，妹妹，你已经把他给原谅了，那我算老几呀？其实也对，死人倒房子不是我们甄家的事情。今天他吴家门前挂白灯笼，完全完全是他一个人造的孽。算了，我不管了。再说，吴成，这个事情，你别以为我轻易的放过你。
你小心我秋后算账。吴太医，吴太医，许久不见，前段时间听说尊夫人身体不适，如今可好？啊，已经好多了，多些惦记。哎，吴太医，可否借一步说话？来，你请。小六，哎，来了。吴太医，这是本殿的镇殿之宝，千年人参，小的今日就把它送给大人。还请大人笑纳。嗯，这一看就是难得的野山神，极品中的极品啊！你这是啊？哈哈哈哈无限县令沈忠拜见吴太医，吴成拜见大人。沈大人与我是故交，仰慕吴太医名号已久，早就托我引荐，可巧。今日沈大人来京，听说嫂夫人身体不适，特意叮嘱我，一定要送吴大人一只极品野山人参，费用由他来出，只为见大人一面。大人有心了，吴成感激。恕我直言，大人此举别有他意吧？哎，其实也不是什么重要之事。这不，朝廷一年一度的采办贡药就要开始了。我就想请吴太医转问一下甄大人，看看有什么需要下官他有解难的。下官定鞍前马后，尽心尽职。那吴成就恭敬不如从命了。大人，吴成告辞。多谢。吴太医，慢走。没听说过，毕竟穷乡僻壤，怎么能入得了大人的法眼呢？小的既然是穷乡僻壤，又怎么会产得出好药材？再说，这种破土烂地的，怎么可能被选为供药采办之地呢？毕竟虽然是穷乡僻壤，但所产之药却是供药之材呀、啊。来人！这是样药，请过目。啊，启禀丞相，明日早朝，臣是否要请示皇上，今年的供药采办之事要开个庭议呀、啊？朝堂来讨论国家大事之地，这种蝇头小事，岂能干扰圣听？是，是，丞相。您讲的是。姑娘，挑了几套了还不满意啊？啊？还有其他的花色姑娘，这这是我们这最好的花色了，您看。哟，这不是吴太医吗？太医。哎，吴太医好。吴太医好。哟，吴太医。哎，吴太医。哎，吴太医。哦，江大人。哎呀，吴太医。你好，你好，你好，你好。你在这里哦哦，我是陪我夫人来试试新做的衣裳。哦，听闻尊夫人已经有喜了，恭喜恭喜啊！哎，同喜同喜啊！多亏了这个吴太医当初妙手回春，我才有今日之美事啊！啊，吴太医
，你可是我这个孩子的大贵人呐、啊，改日。我一定要好好的谢谢你呀、啊！客气客气客气。吴成，你到底是要走啊，还是要聊天啊？我都快热死了。啊，这是我见面。哎，快过来扶我一下。哎呀，夫人，哎呀，夫人，这衣服还合身吗？合身。小心小心，你现在可是有孕在身的人了。哎，夫人，慢点慢点。慢点。哎，啊，江夫人。哎，江大人，要不咱们改日再聊？哎，好好好，好。小姐，小姐。哎，告辞，告辞。哎，走走走。还有鸭子没有？哎，没有鸭子，我可见。皇上，你怎么又来了？你一天能挣几个钱？你天天来这压钱，逢赌必输。你长此下去，你家能受得了？啊？哎，受得了，受不了，用不着你来管。我就不信了，我还一次赢不了了。哎呀，你怎么分不清好赖话呀，兄弟？我是看你平时为人厚道，所以才好心提醒你。趁着我们掌柜的还没回来，你赶紧把这钱拿走啊！万一一会儿你输个底朝天，我们掌柜的回来，这钱你可就拿不回去了。拿回去，哎，拿回去！你摆摊我赌钱，你赢你的，我赚我的，我今天还非赌不可了。哎，你给我拿回去，我还叫你赌了，够热闹的啊！哎，掌柜的回来了，你来我往的，啊，够热闹的。我是让你在这儿给我看赌摊呢，你倒好，做起好人来了吧？哎，没，掌柜的。真没有，我真没想做什么好人。他确实不是外人。这华盛啊，他是我们家的一个邻居，平时家里就开一小药铺，挣不了几个钱。您说我也不能忍心天天看他把这些银两输在这儿，您说是吧？哼，他来我这儿赌，我逼他了吗？啊，呃，没有没有没有没有。他来我这儿赌，我坑他了吗？没有没有。他来我这儿赌，若是赢了，我少过他银子吗？啊，啊，啊，没有没有。哦，愿赌服输啊！哎，来来来，压好了，比赛开始。你要是下次再敢这样，我再也不理你了。别老争我。走，看看去。哎，走走。谁让你赌钱的？我我我，我什么我啊？如果你缺钱，可以找我拿，不许赌博。我我就是玩玩而已，就玩玩。要想赌，就赶紧下注，不赌走开，不要挡了我的财路。好你个牛二啊！乔俊的父老乡亲们顶管，是因为他可以强身健体、延年益寿。我看你是不是钻到钱眼里去了？啊？今天。我非得平了你的赌局，华佗，你要平了我的赌局，连县太爷都要让我三分，你怎么平啊？我和你赌，怎么样？啊？你随便挑一个年轻人，跟我来顶拐，如果我输了，我赔钱；如果我赢了的话，你把赌场给撤了。华佗啊，就你这点银子，也想让我不设赌局，我岂不亏大发了？等一下。
要采办在即，尔等如何行之？这种琐碎的事情，怎么会劳烦丞相大人去做呢？下官已经预备好，为丞相分忧。无县，此为何地、啊？无县这个地方并不出名，但是它水好土美，是药材盛产之地，所以增添为供药采办地之一。启禀丞相，下官与甄大人在此件事上意见相左。无县药材品相一般，虽然可用，但绝非供药之上品等级。张太医。你可不要感情用事啊！感情用事，下官所言句句出自公心。你公心？难道我有私心吗？哼，是不是私心，人在做，天在看。张太医，你这是为了上次药方的事情给我报复，是不是啊？我且问你，此事可也属实？丞相明鉴，臣没有私心。把人带上来。小人该死，请丞相大人饶命啊！说，哎，你我你我送甄大人金银财宝，想让他在朝堂美言，将我们无限定为供药的采办之地呀、啊！丞相，丞相，你不要听他讲话，喂，你不要胡乱讲话，丞相大人，你不要相信他，丞相，丞相饶命啊！小小无限，怎能成为供药采办之地？小人知错了，其实丞相大人的故里乔俊，乃是沃土千里，良田万顷。我河之水穿城而过，晶莹透彻。如此宝地所产的药材，本就是天外之神物。再沾上丞相大人的福气，那是药到病除，包治百病啊！所以小人力荐丞相大人的故里，乔俊才是供药的采办之地呀、啊。乔俊药材，有其特色，扶手便是粮草。举目便是良药，无需尔等力荐。你先是贿赂朝廷命官，夸大其词，后又阿谀奉承，溢美夸赞，好话、虚话、糊弄话，可就是没有实话。此风不除，朝风必坏。每个人都没实话，尽是美意之词，此乃朝廷大忌。今日，本相要先拿你下刀，以正朝风。拖下去，斩！大人饶命！大人饶命啊！大人饶命啊！大人饶命啊！大人，大人，大人饶命啊！大人，大人饶命啊！供药之事，深系皇上健康，此乃国家大事，你竟敢中饱私囊，假公济私！来人！丞相饶命！丞相饶命啊！丞相饶命！丞相饶命！杖刑！慢！丞相饶命啊！啊！嗯！哎呀！哎呀！哦！哎呀！哎呀！哎呀！饶命啊！哎呀！你可知为何杖刑啊？小人寻思枉法，大人饶命啊！看来你还不知道自己错在哪里。接着打。丞相大人，在下能否替甄大人回答这个问题？说，供药的事情，丞相心系要事，自然不用管。像吾等下属，不应该不问。就擅自做主，应该事事禀报，不能欺瞒丞相。看来你在太医院学的不单单是医术啊。连连啊，明星说的对啊
，如果这个大师兄在这儿坐镇捧场，他肯定赢。哎，连连，他要是赢了，嫁给我好不好？嫁你个头啊！就想趁我不注意占我便宜。哎，再打一下，来，嫁你个头。你说的，嫁。你以后再赌钱的话，我就打到你的腿。好，好，好，我不赌了。幺儿，给钱。嗯，起来。放心，呀，牛儿真大方啊！愿赌服输，从今天起，丁拐就不能再设赌局，永远都不要再做伤天害理的事了。哼，华佗啊，你放心，在这市面上，我也是有头有脸的人，说到做到。不过，我只答应你，不再设局顶拐。别的事儿，你管不着。各位侨郡的父老乡亲们，我们顶拐是为了强身健体、延年益寿，不是用来赌博。我希望大家不要把一件好事变成坏事，同时我也希望你们都有一个强壮的身体，让我们一起。保卫侨郡，好不好？好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好喂，行行行行行，喂，走吧。哎，走吧，走吧，哎哎哎，哎哎，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，读万卷书，走万里路，男儿志在四方啊！啊，爹，今天的事我都听说了，你这……哎哎哎呦，哥哥，哎呦，哎呀，哥哥，哥哥，志儿，快，姑姑，快快快，快看看你的爹爹，哥哥，哎呦，哎呀，哎，打人伤口为好，哎呀，请我先弄伤处啊！哎呦，我的妈呀！你还是说呢，啊，你不是太医吗？你为什么不治他？真医疗。对你丈夫那么没有礼貌啊！我告诉你，以后不能这样对我们家姑爷。你过来，诺。昨天，谢谢你。大人客气了，吴成并未做任何事情。什么大人小人的，我们一家人不说两家的话啊！以后别叫我大人了，叫我大哥。多谢大哥。哎，姑爷，我觉得奇怪，你怎么晓得丞相他心里想什么？丞相杀了无限县令，而杖泽大哥同意罪事，却不同的处罚，说明丞相之怒并非是行贿，是另有原因。啊，小子！丞相驾到。殿下，殿下，我，殿下呀，丞相，拜见丞相，拜见丞相，拜见丞相。啊，有伤在身，不必行礼了。小人有罪，小人有罪，小人有罪。嗯，知道就好，以后长点记性，伤可好些了。小人罪该万死，大人。
，不必牵挂。你替本相掌管太医院之职，没有功劳也有苦劳。公要采办递名单，就按你拟定的办好了。可是丞相，这个要是把无限划掉，我们要补充一个采办地，请丞相定夺。你是太医院总管，这一切全权交给你处理。那，丞相，这样好不好？您的老家，乔郡。你说行。那就这么办吧，你好好养伤。丞相千千岁，千千岁。哥，你说你傻吧？啊？没事没事没事,没事啊。一柳，你带他们先出去，我跟我们家姑爷跟我儿子有话讲。是，诺。走。喂。大人，无限县令曾经提过乔俊的地方，丞相并没答应。大人再次提起，可真够悬的。我告诉你啊，人家那么大的官，曹丞相啊，过来我的寒舍看我的伤，这叫做投桃在前。而我呢，用丞相老家乔俊，作为这个共要采办的新地方。暴力在后，懂吗？这就叫做投桃报李呀，啊！嗯、我弄点麻药，在牲畜身上试试，只要不在人身上试，应该会安全很多吧。明天就要启程了，一个是我妹夫，一个是我儿子，身负重任呐啊！哎呀，这次吴城是共要采购的官方代表，所有一切的事情安排都是吴城来办。吴城听后，哥哥差遣。哎呀，这个师傅啊，他就俩茅房，这从哪儿尿去？呜。朱兄啊，朱兄，你别生气啊，百姓健康全靠你啊，拜托你帮我试试药啊，将来功劳你第一啊！来来来，吃吧吃吧，吃吧啊！原话呀，哎，你这个研究这个麻醉药方啊，是为了苍生百姓啊，就算死一头猪又有何妨呢？哎，这一草一木都是有生命的，更何况是一头猪呢？哎，倒下了！哎，管用哎！哎，哎哎哎，他睡了！哎哎哎！哇，差点咬到我！嗯，剂量不足，剂量不足啊！哎，有个事儿忘做了。哦，尿没撒。大哥放心，我们一定会替您把这件事情办好。错了，错了，怎么为我办好此事？是为了我们大好的前途、富贵荣华，办好此事。明白。小珍，送姑父。嗯。姑父，请。大哥，吴城还有一事相求。什么事？大哥，我想
在那一方切实。我对一柳的心，天地可见，但是无成，自小是孤儿。无依无靠，这次一柳的事故让他落下了病根，无法再生育。不孝有三，无后为大。吴成已经没有父母了，不想再无后。大家都是老爷们儿，啊，我知道你的心思。这样吧，妹妹那里我去安抚她。嗯，可是我警告你啊，你纳妾我不管，可是别亏待我妹妹。你要亏待她的话，我一定不饶你，还要整你。多谢大哥体谅。回去吧。诺。爹，你怎么答应他让他纳妾呀、啊？他纳不纳妾，这是小事情。主要，我要对他恩威并重，让他贴贴服服的跟着我，做我的心腹。这个供药采办的事情，我们真的需要一个信得过的外姓人。外姓？呃，为什么呀？我们现在是贪赃枉法，万一事情出了娄子，这个外姓人就是我们很好的挡箭牌。远道而来，下官公务在身，不能远迎，还望恕罪。大人客气，我与吴太医此次奉旨采办供药，诸多事宜，还请大人多多协助才是啊。大人初来乔郡，若有所需，尽管告知，我自会安排人手协助大人。吴太医是此次采办供药的督办官，我奉命协助。诸多事宜，还请大人与吴太医交接。哦，失敬失敬。吴太医看着眼熟啊，请问是否乔俊人士？大人真的不记得吴太医了吗？我可是听家父说过啊，在太医遴选之时，可是大人保举的吴太医。大人，好大的忘性！啊。你这么一说，我还真想起来了。吴太医去太医院，也就才几年光景，我怎么就把这段往日情分忘得一干二净了呢？真是惭愧啊！哎，不过话说回来，这事儿也不能完全怪我，怪的话就要怪京城物事繁华，连我们乔俊这小地方，出去的郎中也能在。短短几年内变得让人不敢相认，哎，不过英雄不问出处。别看吴太医出身卑微，如今这身官服一穿，气派非凡还真是不同。恐怕吴太医往镜子前面一站，可能都认不出自己了。哼，大人此言差矣。吴成还是之前那个吴成。没有任何变化，我不过是个替人看病的郎中而已。不过，我毕竟是京城太医院的太医了，身在其位，便要行其职，也享其威。所以，我这次回乔郡
我是成朝廷之威，传天子之命。我是怕乱了分寸，所以没有对家乡的父母官进行跪拜。我是怕大人承受不起，耽误了大人的前程。大人说，之前推荐过下官，那下官就善意提醒一下。今日大人是公务繁忙，未曾出门迎接朝廷之亲派官员。这件事情，切勿再提了。若外人知道传于朝廷，我怕对大人更加不利。言归正传，此乃此次共要采办之流程，望乔郡地方官协助办理。首先，帮忙选一个传药官，负责联络下药商，对药材。进行前期的甄选，给选出的药材提供商列一个清单。不知吴太医是否心中已有所选？还是由县令大人先行甄选，再报与下官吧。好，那我明天回话。告辞。是不是每次吃饱了之后，很快又会饿呀、啊？呃，是。除了肚子疼，还有什么症状吗？没了，就是肚子疼，疼得厉害。月花，月花，月花，你有没有听到外面吹吹打打的？你猜我看见谁了？嘘，跟你说了多少回了，看病的时候不能打扰。其实你不是什么病，家中有醋和蒜泥吗？有。厨房有，好，每天吃一钱，连续吃七天，你肚子中的蛔虫呢就可以排除。我让你来看病，你让我喝醋吃蒜。天下之大，一切均为要，不妨试试看吧，去吧。那行，试试。谢谢花大夫。哎，你刚才说什么？嗯，哎，什么事儿？哎，你完事儿了？你刚说什么？哎，对，吴成，吴成回来了。你知道他回来干嘛吗？跟我有什么关系？奉旨采办供药。来，帮帮我。你就没什么想法？回家。哎，二师兄，二师兄，哎，二师兄回来了。二师兄回来了，二师兄回来了，二师兄，二师兄，二师兄，师傅回来了。承蒙师傅把徒儿养大，传道授业，养大成人，才让我如今能够位居太医院。我唯一要感谢的，就是恩师。恩师在上，请受徒儿三拜。快快快，起来起来起来！都是自家人嘛。啊，成儿，此次身为太医。奉旨采办供药，荣归故里，也算是给咱们家乡、给咱们医馆增光添彩呀、啊。徒儿未在师傅席前端茶送水，甚感惭愧。啊，端茶送水乃是小事，发扬医学、造福百姓，才是为师心愿所在。成儿，凡做事，必先做人呐、啊。师傅放心。徒儿一定好好做人，好好行医。好，记得就好，记得就好啊。师傅，徒儿回来有一事相求。哦，你说。我想那明心为妾。啊，这，啊，这是你们自己的事情，为师也不好多干预。只是，你若真娶她进门，那便好好待她吧。多谢师傅。讲一讲京城的故事呗。对呀、啊，讲讲吧。二师兄，京城有什么好吃的？带我去看看呗，让我见见世面。哎呀，这一是啊。二师兄，什么时候带我们去京城玩啊？对呀、啊。我们要去京城，我们要去京城，我,我们要去玩。带我们去吧。
睡呀。嗯，二十，二十一，二十二。我说，我说你心怎么这么大呢？你还有心思弄猪呢？吴成就要娶明星了。什么？吴成就要娶明星了。县令大人，大人，吴成今天来，不为办公室，完全是私事。我今天是来下聘的，希望县令大人能将明心小姐许配给我，我一定会百般呵护，疼爱一生。吴公子，昨天因为公事，我就以礼相待。不过今天。你过来跟我说私事的话，我没空跟你聊，请回吧。大人且慢。吴成知道，我现在是有家室的人，但是，好男儿应当先立业，再成家。再说了，县令之前答应过吴成，只要吴成在太医院蒙到一官半职，就可以把明心小姐许配给我。大，大人，难道你都忘了吗？现在的吴成，虽然说不能算是功成名就，也不能说是高官厚禄，但是起码我在京城的太医院已经扎下根儿了。这次承蒙朝廷赏识，回到自己的家乡，来采办贡药。我想，既然我都回来了，那我就顺便了却我的夙愿，迎娶了明心小姐。也望县令大人能够兑现自己的承诺。癞蛤蟆想吃天鹅肉，大人，您说什么？天还没黑呢，怎么有人开始说鬼话了？你今日若是承认，你就是一个攀龙附凤之人，或许我还能认为你好歹是个敢做敢当之人。殊不知你在京城巴结高官，背信弃义。如今你又在这充当好人，你可真是一个活脱脱、没胆没义、没羞没臊之徒。明心小姐，你说话何必这么夹枪带棒呢？做事情也不必这么绝情吧？我绝情。你吴太医看来，真是在京城长进不少啊。这信口开河的本事，也是在太医院学的。明心，我现在还愿意娶你，应该是你的福分，别太得意了。福分？这种福分，我可消受不起。今日是太医院一城之妹，或许明日。就是丞相之女，说不定再过几日，哪位皇亲国戚的女儿看上了吴太医，你又忙着扯女人的衣角，一步一步往上爬。我明心只是个弱女子，又助不了你再攀高枝，反倒成了你的累赘。这岂不是辜负了吴太医赏给我的福分？明心。哎呀，这一大早，在猪圈研制麻醉药，就闻到一股味儿。华佗，你又装疯卖傻的闻什么呀？华生，啊，我就不明白了，怎么在这儿，也有一股臭味呢？没有啊。哎呀，你仔细闻。臭不可闻，这就对了啊！这个跟花在一起自然香，跟屎在一块呢就自然臭。俗话说得好，庄稼一枝花，全靠你当家。你是愿意跟花在一块还是跟屎在一块啊？当然愿意跟花在一块，那就没错。
，鲜花在这儿啊！皇上，这就是鲜花，鲜花怎么可以插在牛粪上呢？对吧？啊，对。没想到，很久没回乔郡，变化这么大。有的人熬成了黄脸婆，没嫁出去，脾气还见长；有的人号称自己是大夫，疯疯癫癫，胡言乱语，也该给自己开个药方子了吧？罢了。现在不是你不愿意嫁，是我不愿意娶了。告辞。哟，我倒忘了啊，吴大人是京城来的太医，要不你给我开个方子呗？在这儿啊，也不说话，吓死人了。前段时日，你我一起在家研究药方，我本以为你收起了顽劣的性子，可没想到，这才几天啊，你又出去给我惹事。爹，我哪有给你惹事儿啊？哎，哎，你当我不知道啊？今天在县衙门口。你当众让吴城难堪。你们是同门师兄弟，你这样做，让人家怎么看呢？啊，您说那个喜新厌旧、忘恩负义的禽兽，他也配做我的师兄弟？我呸！哎呀，再怎么说，他还是我的徒弟，你还是他的师弟，你们之间内讧，人家会笑话咱们医馆的。哎，我知道。你是因为明心的事跟他有过节，可儿啊，明心的事情又与你何干啊？本来啊，你们孩子家家的事情，我不想多问。可是，你能跟爹说说，你到底是怎么想的吗？当年你为了明心忤逆我，离家出走，伤惠娘的心，伤我的心。可后来，你们不是不来往了吗？怎么这，从京城回来，你们又……爹，我的事儿您就别操心了，好吧？哎呀，儿啊，她毕竟是县令家的小姐啊，你们门不当户不对，我劝你，还是跟她敬而远之。我总有一个感觉，你跟她在一起，迟早要惹出一个大祸来呀！哎呀，爹爹，您就别操心了，您赶紧回去休息啊，我要睡觉了。哎。我总有一个感觉啊，你跟他在一起。迟早要惹出一个大祸来。就找此房抓养护治，给程家。诺。站住！你把此药方拿到太医院复核，准确无误，再去煎药。诺。
。吴太医，昨天小女多有得罪，你不会放在心上吧？大人多虑了，昨天的事情我都忘了。塞翁失马，焉知非福呢？何况我是个男人，我可以定刑择妻。不过大人，可要担心一下明心小姐的婚事了，毕竟女人大了。可就不好嫁了。大人，不知道收药官可有人选了？啊，这位是甄大人的独子，收药官就由他来当吧。实不相瞒，曹丞相已经御笔钦点了一位收药官。哦。华佗，曹操亲笔写，奇怪了，丞相没日，大事小事的，怎么还会惦记这事儿？这就是丞相的高明之处了。只要卡住事情的要紧环节，并不需要全程督办，就可以将共要之事。掌控于千里之外。你的意思是，他不相信我爹，也不相信我们。丞相生性多疑，什么时候真正相信过一个人？除了华佗。那那怎么办啊？这华佗肯定会坏了我们的事儿啊。姐，你说咱们这灯拿去晒的话，让别人的灯，情何以堪呢？是啊，灯会每年都很热闹。对，咱们侨军的老百姓，只要碰上这节庆的日子啊，不管收成好不好，都会其乐融融的。灯一点燃了，心里就亮堂了。我从小就喜欢祭神赛灯。今年的灯会，我一定要去。我陪你去。华先生在家吗？嗯，哎，你们怎么来了？见过小姐。是爹爹唤我回去吗？我们是奉命前来告知华先生官府任命之事。任命？华先生，县令大人有令，特委任你为本次共要采办之收药官，明日上任。我去。去啊！这人各有志，我给老百姓看看病、聊聊天儿，挺高兴的。收药官嘛，不去也罢，还请县令大人另请高明吧。哎，别另请高明啊，高明在这儿呢。别走了，华先生，此事可是曹丞相亲自指派的。曹丞相怎么？我不喜欢做的事情，难道他要勉强我吗？你，你还是去吧。你若是不去，那何人把关呢？若是无人把关，药材的成色若是有差池，那受苦的不还是乔俊的药农吗？既然明心小姐说情，那就给曹操一个面子。你们回去告诉县令大人，当这个收药官，我同意了。嗯、吴太医，嗯，哟。怎么大家都在啊？启莲，我们走。嗯。哎，哎，莲莲，莲莲，我送你，我送你，莲莲，莲莲，莲莲。师弟
。别叫我师弟啊。原话。叫我华佗吧。不管怎么样，你我师兄弟一场。我听说丞相任命你为采药官，特地前来祝贺。那祝贺也祝贺了，你就先回去吧。待会儿，我还要给惠娘去上坟呢。惠娘，我来看你了。这些年，我是当上太医了，看似人前显贵，可是谁又知道我这人后的苦楚呢？你以为我愿意娶那个真妹妹吗？你以为我是真的狠心抛弃明心吗？惠娘，你是知道我的。我并非薄情之人，我却干了薄情之事。我无非就是想，想让我们乔军这个地方的人，能被人看得起，能让我师傅的医馆增光。在太医院，上面虽然有甄大人照顾我，可是同行都是当面一套，背后一套。我受人排挤，被人欺负，这些苦我跟谁说呀？最让我痛心的，是我的师弟，华佗。他现在已经把我当成一个卑鄙小人，不和我来往了。这次到乔俊采办供药，我也是想为我们乔俊的药农做一点好事。但我知道，师弟被任命为收药官的时候。我心里很是欢喜的呀。我想，我终于可以和我的师弟再共同做一些事情。可是，唉，不说了。惠娘，我走了，以后再来看你。师弟，哦，你别多想。我只是来看惠娘，吴昌。你若真心悔改的话，这回采办供药，就凭良心去办。师弟，你就放心吧。慢走，慢走。哎，哥，哎，你怎么在这儿啊？哦，我把药铺盘到这边了。你的店不是在那边吗？哦，对，牛二见我药铺位置好，得买过去了。这不是欺人太甚吗？走，我找他说理去。呃、别别，哥，我当时缺钱缺的厉害，牛二给的价钱还算公道。缺钱？你缺钱不跟我说？这。有什么需要我帮忙的，哥，你真的要帮我，你就把我加到这供药名单，这样就能帮我了。不是我不想帮你，你的药材离供药还差一些，货源不足，我怎么帮你？他们货源充足，你根本不知道，他们其实……华先生，县令有请。再说吧，啊。小姐，你看，这个灯笼多好看啊！小姐，你怎么了？你说。我让华佗去担任收药官，会不会害了他？县令大人，这是我今日选出的药商，他们的药品成色好
，货源足。只可惜我们的名额有限，可能我们要再选一次才能确定最终的名单。这个我不太懂，吴太医。你向来诚实正直，这个名单就你定了吧？哥，哎，华盛，干嘛？哥，名单定了吗？哦，最终还是要县令大人定了。哦，还好，还不算晚。什么意思啊？啊，你既然不帮我，我也不能看你被人骗。哪有那么多上瘾药？都是那些药材商相互临时拆借，用来骗你的。不好意思。卖假药！站住叫你们老板出来。是是，谁叫我呀？牛二啊牛二，你怎么能昧着良心以假乱真啊？嘿嘿，原来是华先生。你看，你这话怎么说呢？小号里只有橙色上等、货真价实的好货，哪有假货之说呀？再说了，华先生。不是上午来过小号吗？而且还亲自把小号定为供药的商号。华先生，您忘了吧？<笑>牛二，我在这里还要谢过华先生。伙<笑>计，别愣着了，给华先生上壶好茶吧。不用了，来碗清水吧，老爷。来，哎哎哎，这是怎么回事啊？牛二，你喝，我又不渴，我为什么要喝呀？你喝了，就渴了。华先生耍的这是什么鬼主意啊？对呀，你刚做这行不懂，等着瞧好戏吧。各位父老乡亲们，你们给做个见证。我跟牛老板打个赌，如果他把这碗水喝了不渴的话，那说明我华佗，我输了，任凭牛老板处置。好，好，好，好，好，好，好，牛老板是不敢喝是吧？这只能说明你的权宠里面，是拿盐，造了假，一碗清水，就变成了一碗盐水。牛二爷，快点喝吧，药铺的清明能否保住，就看你这个口了。就是呀，喝呀，喝呀，喝呀，喝呀，喝呀，喝呀，喝，喝，喝，喝吧，喝吧，喝呀，怕，哼，牛二，从没怕过谁。药品就是要命的物品，这药品岂能造假？像这种缺德的事，你也干得出来？今天给你点惩罚，让你长点记性。华佗说的对，像这种黑心的奸商，理应出名。好，好，好，好。元化，你发现的太及时了。做得好，这才是我认识的吴成。今儿这事儿，本来想着就这么糊弄过去，谁想到还是被华佗发现了。啊，我知道，今天吴太医所做之事，全都是为了顾全大局。嘿嘿嘿嘿
点小意思。你成了胡太医，要多多关照小。说哪家的药？这还要兽药官跨国说。这，姑父，小珍，送客。刘先生，那请吧。打扰了。姑父，这这这么多银子，真。